A s nama ovog trenutka uživo u Kijevu Maksim Kamenjecki, profesor sa Instituta za međunarodne odnose. Profesore, dobar vam dan, dobrodošli u naš program. Gledali smo sada jednu od ratnih priča iz Harkiva. Često razgovaramo o tome, vidite li vi u ovom trenutku naznake bilo kakvih ozbiljnih pregovora za vršetka rata, dokada će sve ovo trajati? Dobro jutro, tiho mire vama i vašim gledateljima. Stvarno, situacija svugdje na bojišnici je dosta teška na svim područjima. I Harkiv stvarno grad koji se nalazi na udaru ruskih snaga zato što je vrlo blizu toj bojišnici i njega stvarno granatiraju, raketiraju, bombardiraju svaki dan. I ako uzmemo u obzir sve te okolnosti, trenutna situacija što se tiče pregovora ne izgleda optimistično. Zato što previše zbivanja i glede poteza Rusa u tim okupiranim područjima naznake nekih referenduma i zatvaranje ljudi i neomogućavanje humanitarnih koridora iz Marijupolja, sve to ne utječe pozitivno na neku perspektivu pregovora. Kad govorimo o pregovorima, jučer prvi puta Sergej Lavrov tvrdi da rat će završiti pregovorima, ali će morati priznati ratno stanje na terenu. Je li to poruka u kojem zapravo Rusija poručuje da će preuzeti ili zauzeti Donbass i nakon toga krenuti u eventualne pregovore? Da, dosta čudna situacija. Prvo što za mene je inače čudno, mislim za sve koji se upoznati s međunarodnim odnosima, kad ministar vanjskih poslova čiji zadatak u stvari razvijati odnose s drugim zemljama najavljuje treći svjetski rat. To je nešto čudno po meni, s tim da on čak ni nema veze s centrom donošenja odluka o takvim stvarima. Ali što se tiče kompletne situacije, u nekom smislu čak možda on je u pravu za situaciju, za pregovore s tim da situacija na bujišnici će određivati granice od kada ili kada će te pregovore završiti nekim mirovnim pregovorima. Mislim, o tome govorila i naša ukrajinska strana da zapravo vojska određuje te uvjete pod kojima će biti potpisan mirovni sporazum. Za sada naša strana najavila da neće biti nikakvih razgovora ako budu u pitanju ili referendumi na okupiranim područjima, a mi smo vidjeli iz tih podataka recimo iz te karte shvaćanja stanovništva Ukrajine sebe kao Ukrajinaca, da tamo ne može biti recimo u Hersonskoj oblasti nikakvih realnih rezultata da oni prihvate rusku vlast ili neku nezavisnost. Oni otprilike od 10 bodova, 8 i po bodova iskazali da su oni Ukrajinci. Tako da ta je prva točka, ne dopustiti referendume. I druga stvar, uništavanje ljudi u toj Čiličani u Marijupolju, gdje su se oni sakrili što će Isto prema mišljenju naše strane neće biti pozitivna točka da se ti pregovori nastave u tom obliku u kakvom su bili. Kakvim vidite stanje oko Odese? Hoće li ruska strana pokušati napasti i osvojiti i taj grad? 
А что за тысячу одес, ако ако мыслите на те плановые продора русских снага према према Транснистии, Приднестровью, преко преко одесе, а, я мыслим да нече до того дочи, ер Русская войска не има више довольно снага э, остварити такав продор, кој э, э, од прилике дугачек мора бити негде око 500 километара, с тем, да они сад не могут заузити э, чак ни мања села у тим подручјима где, где се воде сада борбе, а камоли да они морају пробити 500 километара э, територијом Украине до, до э, према регија Одесе и э, Приднестровја. Э, ја сам у том смислу скептичан. Али то, што Руси покушали направити Прек јучер с ракетирањем Одесе и э, погодили стамбену сграду, где се види да крстарачи проектил э, својом нормалном путањом э, погаджа стамбену сграду, тамо где 100% нема никаких војних објеката, э, то показуе да, э, ако узмемо обзир да су они лансирали 4 проектила, два погодила нека складишта, два погодила стамбе, једну стамбену већу сграду, једну, э, једну, э, једну сграду мању, Али то, то значи да или Руси э, немају ипак э, софистицирано коружја, э, или ипак они гаджају цивилне цилеве. У овом смислу ту нема, нема никаких позиција э, на, у, у, той, у тим стамбеним зградама а, који би требали э, бити гаджени таквим, таквим проектилима. И я мислим да што се тиче Одесе, э, то ће бити тешко изводлива операција, према мом мишљенју не могуће операција за, за продор и окупирање, али ево, они гаджају, э, гаджају э, регију и Одеса и остали Украине, до душе синоч е била една од највеќих, најтежих низа удараца руским ракетама по територији Украине, где е било погоджено пет објеката железничке инфраструктуре широм Украина, од западних до, до централних делова Украине, с погодцима у станице електричног напаяння железнице у свим регијама Украине. Најверојатнија збок тога да се отежа испорука војних војних Војне робе и опреме коју друге земле шалју Украину, Украину путем железница. Може ли, професоре, може ли, професоре, та војна помоћ промијенити садашњи однос снага на терену? Точније, може ли Украина у некој средњорочној перспективи рачунати на повратак područја освојених прије свега у Донбасу? Може ли руска војска, с друге стране, остварити заувек војну победу на том подручју и тиме потпуно преузети, заузети и припојити та подручја Русији? Ја мислим да војна помоћ може битно променити стање на терену и то то се види по, 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 по резултатима делования и иначе и украинской войска и те опрема кое се користи. Мислим, дали, се, дали могуча, могуча дефинитивно припаяние тих територија Русии или неким бјош творевинама кои она измисли, Ја сумњам да ће то э, дуже време може протрајати. Дакле, Украина ће настојати да не допусти таквог, таквог сценарија. И за крај данас, данас и за сланик УНа, точније главни тајник УНа долази у Москву, након тога и у Украину. Видите ли било какав резултат, могуће резултат те нове иницијативе УНа? А ја иначе мислим да исто врло чудно изгледа кад након два месеца 
а, от початка великого града в Европі а, УН се пробудив і барем на некий начин покушав нещо подузати у том смислу. Познаваючи приліки, кое постоє у Русі, я сумнів, да, ако не су успіли другі політичери і і засланиці других земля у Русі, я не мислим, да че нещо може направити Рецимо генеральний тайник Уена у Москві, але барем, барем не проба. Барем не проба. Я нісам ні сам овді оптиміста. Hvala vam za sada, naravno pratit ćemo i dalje stanje. Još jednom hvala vam i na ovom javljanju i analizi. Bi ovo uživo iz Kijeva, profesor na Institutu za međunarodne odnose Maksim Kaminjecki.